Cada vez que escuchamos de los Juegos Olímpicos, inmediatamente pensamos en los récords, la mascota oficial, los atletas, la inauguración, entre otras cosas más. Sin embargo, cada vez va sonando una idea nueva en la mente de muchos analistas. ¿De verdad hacer los Juegos Olímpicos es buena idea? ¿Cuáles habrán sido las causas que los llevaron a pensar eso? Todas las ciudades que han tenido unos Juegos Olímpicos han sufrido un sinnúmero de transformaciones, unas tan memorables y otras que quisiéramos olvidar. Repasemos juntos algunas ediciones de los Juegos Olímpicos de la era moderna, pero desde otro punto de vista al más puro estilo de este canal, y esta vez contando las buenas. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Antes que nada, obviamente no nos centraremos en la historia de los Juegos Olímpicos. Solo saber que, comenzando desde la antigua Grecia, los cristianos pensaron que era hereje hacer ejercicio y poesía y tuvimos que esperar hasta 1896 para volver a ver algo similar. Desde entonces, cada cuatro años, dos si tomamos en cuenta los Juegos de Invierno que actualmente están sucediendo, el mundo se reúne en algún punto del planeta para la mayor fiesta deportiva, donde hemos visto desfilar grandes figuras que el mundo hoy recuerda, eventos históricos que marcaron los Juegos Olímpicos como el incidente del baño sangriento de Melbourne en 1956, las protestas en México en 1968, los atentados en Múnich del 72 o que hasta la fecha los británicos son los únicos que en todas las ediciones han ganado por lo menos una medalla de oro. Pero ese es asunto para otro canal. Aquí hablaremos sobre el impacto que han tenido este tipo de eventos en las ciudades donde se realizaron. Desde el inicio de los Juegos Olímpicos modernos se determinó la idea de que la sede fuera diferente en cada ocasión. Así que cada vez que una sede ha ganado los Juegos Olímpicos, ha tenido entre 4 a 8 años en promedio para prepararse para este evento. Obviando que el nivel de preparación ha sido cambiante, ya que no es lo mismo decir que en 1896 se organizaron eventos para apenas 9 deportes, a organizar los más de 300 eventos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De hecho, como curiosidad y en cuanto al tema económico, para la primera edición la familia real griega no contaba con el dinero suficiente para organizar tal evento así que financió la justa olímpica por medio de la venta de sellos postales, la venta de boletos y donaciones patrióticas, recolectando unos 450 mil dólares para llevar a cabo la restauración del Estadio Panatinaico y otras sedes, excepto para las sedes de natación que, para eso tenemos playa, pensaron los organizadores. Eso ahora sería solo un día más en lo que fueron las organizaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en donde se gastaron nada más que 28 mil millones de dólares que para ponerlo en comparación alcanzaría para comprar 38 aviones Boeing 747, uno de los más grandes de todo el mundo. La mayoría del costo vino del gobierno metropolitano de Tokio y del gobierno nipón financiado como buena costumbre, con deuda. Y en el caso de los actuales Juegos de Invierno de Beijing 2022, serán más austeros, aunque sin duda de los más caros en cuanto a invernales nos referimos porque China ya que costarán 3.900 millones de dólares, cosa de nada comparado con los nada más y nada menos que 48 mil millones de dólares que algunos estudios estiman se gastaron para los de verano de 2008. Todo para un evento que contando los paralímpicos se realiza solamente en un mes. Pero, ¿para qué es ese gasto de dinero? ¿Tiene alguna justificación gastar tanto dinero? ¿Todo se va en la construcción de los estadios y sedes deportivas? ¿Y qué pasa con las ciudades una vez que estos terminan? Cada vez que una ciudad es elegida para ser sede del evento es visto como una oportunidad para replantearse su modelo de ciudad, la visión que quieren proyectar al mundo para después ser un centro turístico y atraer inversión extranjera que en el mediano o corto plazo mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Para eso los gobiernos realizan gastos en la construcción de los sitios donde se realizarán los eventos, como albercas olímpicas, estadios, pistas de ciclismo e entre muchos más. Estos espacios, según el imaginario actual, deben de proyectar un aire de modernidad y prosperidad del país, al ser cada vez más innovadores, para superar a la ciudad sede anterior y así sucesivamente. Pero vayamos por partes. Lo primero que necesita una ciudad para llevar a cabo los juegos son las instalaciones donde se celebrarán estos. Empecemos con los favoritos de un servidor, Berlín 1936. Para esta edición fueron utilizadas distintas instalaciones, algunas naturales como Duberlitz, municipio cercano donde se realizó el pentatlón o Vansi, donde se realizaron los eventos de golf y tiro, pero sin duda lo más destacable es el Olympia Park Berlín, donde sus diferentes instalaciones datan desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1916 que nunca llegaron a celebrarse debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahí los alemanes construyeron diferentes instalaciones para la celebración de los eventos de gimnasia, fútbol, baloncesto, atletismo y ciclismo, 
que posteriormente la mayoría de ellos adquirieron usos como búnkeres durante la Segunda Guerra Mundial. Y una vez terminada la lucha, fueron restaurados para que sirvieran como punto de atracción deportivo que en su mayoría siguen de pie hoy en día, como su estadio olímpico Casa de la Selección Alemana. De igual manera, desde 1932 se ha tenido que construir alojamientos para los atletas. Antes de esto, los comités y atletas tenían que arreglárselas con su hospedaje. Estos lugares conocidos como villas olímpicas han tenido distintos usos después de los Juegos Olímpicos, como justamente la de Berlín 1936, que después de ellos fueron utilizados como cuarteles y habitaciones militares y que hoy están en el pleno abandono. La de Múnich 1972, que hoy en día es un complejo habitacional y significó la recuperación de hasta 280 hectáreas para la ciudad, o cómo olvidar el mobiliario de las camas hechas para Tokio 2020. Asimismo, y entrando en temas entre comillas menos conocidos, se consideran carreteras, puertos, mejoras en el transporte público y aeropuertos para recibir a este enorme flujo no solo de atletas, sino de turistas que buscan apoyar a sus compatriotas y, por qué no, turistear en sus alrededores después del ajuste. Así que veamos con más detenimiento casos en donde estas sedes olímpicas han tenido éxito en su trabajo e impacto al realizar la máxima justa deportiva. Y veamos si es buena idea postular a nuestra ciudad como sede olímpica. Para esta edición los edificios ya estaban listos para la edición de 1940 que fueron igualmente suspendidos por la Segunda Guerra Mundial, cuando pudieron celebrarse ahora marcados por la Guerra de Corea. Tuvieron también el debut olímpico de la URSS, uno de los más recordados participantes olímpicos y para su organización contó con el apoyo total de la población y el gobierno finlandés. La mayoría de sus sedes solo sufrieron ligeras modificaciones a las ya contempladas. Estos juegos fueron considerados como los Juegos de la Paz, lo que implicaba que recibiría delegaciones y turistas de todo el mundo construyéndose el aeropuerto de Helsinki Vanta, que fue inaugurado una semana antes de los juegos y hoy en día es el aeropuerto más importante del país. Se construyeron más de 20 instalaciones deportivas en la ciudad, específicamente en el distrito de Tol. De hecho, una de las instalaciones más recordadas es el Estadio Olímpico, construido en 1937, pero inutilizado por la guerra, que fue restaurado para una capacidad de 70.000 espectadores y su emblemática piscina olímpica con capacidad de 11.000. Como hecho curioso de los Juegos, para la construcción de la Villa Olímpica tuvieron que construirse dos sedes. La primera en Capi, a unos pocos kilómetros de Helsinki, con una capacidad de 6.000 atletas. Sin embargo, tuvo que salir la delegación única y diferente, los soviéticos, que escogieron la localidad de Otengemi, según para evitar los ajetreos de los demás atletas y así estar concentrados. Claramente eran otras sus motivaciones, pero solo fue la única vez. El resto de sus instalaciones fueron puestas en su zona metropolitana a excepción del pentatlón moderno, esgrima y fútbol que se hicieron en ciudades cercanas. Al término de los juegos, las instalaciones fueron recondicionadas para menor capacidad y, claro, menor costo de mantenimiento. Su claro ejemplo es el estadio olímpico que para su celebración fueron colocados templetes de madera para aumentar su capacidad y retirados después de los juegos. Hoy en día la mayoría de las sedes se ha convertido en recintos culturales y deportivos de disfrute para la población en general de Helsinki y sus alrededores. ¿Hay acaso algo que los finlandeses no hagan bien? Los primeros juegos celebrados en nuestra querida Latinoamérica generaron demasiada expectativa sobre México que atravesaba una bonanza económica sin precedentes. Existía una estabilidad política y el carisma del presidente Adolfo López Mateos convencieron al COI de darles los Juegos Olímpicos para el país, que, dicho sea de paso, le ganaron a una Detroit que de igual manera se encontraba en muy buen momento, como lo vimos en el video, antes de que comenzara su declive y que hoy hace impensable que alguna vez pudiera competir para tal evento. Así que los organizadores se enfocaron en la construcción de tan solo 7 sedes, para eventos de canotaje, tiro, remo y el famoso Palacio de los Deportes. La mayoría en la capital mexicana y el resto de las sedes fueron restaurados y acondicionados también ubicados dentro de la Ciudad de México o sus ciudades cercanas. El Estadio Olímpico Universitario, donde se celebraron la mayoría de los eventos de atletismo, es considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 2007. Las competencias de gimnasia artística se celebraron en el hoy conocido como Auditorio Nacional, que fue reacondicionado para estos eventos, y hoy en día es uno de los máximos recintos del país. Las actividades del ciclismo se llevaron a cabo en, ¿dónde crees?, en los circuitos de circulación continua de Ciudad Satélite. Si no sabes de lo que te hablo, te dejo el link abajo en la descripción. Para albergar a los atletas se construyó una villa olímpica en tan solo 500 días, ya que el suelo del tipo volcánico favoreció su rápida construcción. 
Se utilizaron 9 hectáreas para levantar los 29 edificios que sumaron más de 5.000 habitaciones que una vez terminados los Juegos Olímpicos se pusieron en venta como condominios y las instalaciones deportivas dentro de ella fueron abiertas como un centro deportivo público. Durante la planificación de estos juegos se estimó la construcción del sistema de metro para la Ciudad de México, pero por su elevado costo fue descartado. Sin embargo, pocos años antes de los juegos fue retomado el proyecto gracias a un apoyo del gobierno francés. Aunque no pudo estar a tiempo para la justa en 1968, sino un año después, 1969. Aún así, queda como ícono en el imaginario colectivo de la gran época por la que pasaba el país y el impulso que los Juegos Olímpicos le darían a una ciudad de México que comenzaba a despegar. Más allá de todo esto, quedó también en la memoria de los mexicanos los eventos previos a los Juegos. El 2 de octubre de 1968 sucedió una represión por parte del ejército mexicano a estudiantes que se manifestaban de manera pacífica en una plaza pública. El saldo, dependiendo de la fuente, ronda hasta los 500 muertos y varios centenares de detenidos y heridos. Sydney, que se había postulado para los Juegos Olímpicos desde los años 70, por fin obtuvo su oportunidad para la edición del año 2000, el inicio del nuevo milenio. No era la primera vez que Australia organizaba unos juegos, así que el comité organizador aprovechó la experiencia y echó manos a la obra construyendo un complejo que pasaría a llamarse Sydney Olympic Park. La ubicación se seleccionó en la bahía de Homebush, una zona que estaba en franco deterioro y decidió regenerarse, usando más de 600 hectáreas, casi nada. En ellas fueron construidos más de 100 edificaciones de carácter deportivo, además de albergar dichas instalaciones que fueron utilizadas durante los juegos. Y son utilizadas hoy en día para el esparcimiento de la ciudad, uno de los más destacados es el Australian Stadium que figuró como el estadio olímpico y reconfigurándose para albergar deportes más acordes a la sociedad como el rugby. Además, el complejo cuenta con una serie de apartamentos que en su momento llegaron a albergar hasta 15.000 atletas y cuerpo técnico que, valiéndose las tecnologías disponibles en materia de sustentabilidad, al terminar esta justa fueron ofrecidos como condominios que fueran rápidamente comprados. Hoy en día, según estimaciones del gobierno australiano, prevén que la zona llegue a contener hasta 50.000 habitantes para el año 2030. Para la capital de lo que fue alguna vez uno de los imperios más grandes del mundo, el recibir la oportunidad de celebrar los Juegos en la edición de 2012 supuso un serio reto, no dejar elefantes blancos. Londres no quería eso, así que se propuso que todas sus instalaciones tuvieran propósito y otro post olímpicos. Sus instalaciones deportivas fueron acondicionadas con gradas extras que fueron retiradas una vez terminadas las competiciones. Por ejemplo, su estadio olímpico pasó de tener una capacidad de 80.000 espectadores a 60.000 además de ser acondicionada por un equipo de fútbol. El resto de las instalaciones siguieron estas tendencias, abaratando así su coste de mantenimiento, como lo hiciera Helsinki en 1952. Por otro lado, la villa olímpica que fuera construida en el distrito de Stratford, una antigua zona industrial y contaminada, fue revitalizada con la construcción de hasta 2.800 viviendas, incorporando tecnologías de sustentabilidad y que en una ciudad considerada como una de las más caras del mundo, fue entregada para sectores populares una vez que estos concluyen. De igual manera, esta villa es uno de los desarrollos olímpicos mejor diseñados, de hecho teniendo toques que recuerdan al ya visto vancouverismo. Después de las adecuaciones y rebautizado como Queen Elizabeth Olympic Park en 2014, la zona se está consolidando hasta hoy como una nueva oportunidad para la capital británica que ya ha detonado otras regeneraciones urbanas. La capital nipona fue la primera ciudad en Asia en recibir los Juegos Olímpicos que pudieron haberlos hecho en 1940, pero Segunda Guerra Mundial. Tras 19 años de haber sufrido la derrota durante la guerra, esta fue la oportunidad perfecta para renovar su imagen internacional. La organización de los Juegos Olímpicos de acuerdo con el COI fue considerado un total éxito, pero al momento de ser elegida la ciudad presentaba varios problemas. Nunca había tenido una planeación urbanística, la ciudad creció hacia todos los lados, con una población de casi 10 millones de habitantes y un millón de vehículos matriculados. La ciudad era un caos total si a tránsito se refiere. Además, el país estaba mal comunicado ya que los atletas tendrían que hacer diferentes escalas y una larga travesía para llegar a todo. La ciudad contaba con un desabasto de agua potable en muchas zonas y bueno, era un desastre total. A pesar de ello, Japón realizó hasta ese momento uno de los Juegos Olímpicos más caros de la historia, 1.926 millones de dólares de la época de la cual la mayoría fue destinada a la construcción de infraestructuras 
en donde una de las primeras acciones fue la ilimitación del tráfico local a las inmediaciones del Estadio Olímpico, para la llegada de los deportistas. Además, modernizaron y construyeron carreteras y un monorriel que conectaba directamente con el aeropuerto de Haneda. Se realizó una renovación completa del sistema de agua potable para poder dar abasto a toda la ciudad y la joya de la corona, vigente hasta hoy en día. La presentación del tren Bala Shinkansen que conectó a la ciudad de Osaka con Tokio en apenas cuatro horas. Igualmente, durante los Juegos, la Torre de Tokio, una enorme antena de comunicaciones, permitió que estos fueran los primeros en ser televisados en vivo, que además pudieran cronometrarse de manera electrónica los tiempos de los atletas, lo que permitió el rompimiento de varias marcas. Hoy en día, la capital nipona realizó diversas mejoras para los Juegos en su edición de 2020, como la construcción de una villa olímpica que fue destinada para ser un nuevo conjunto residencial, bastante necesario para la megalópolis de 33 millones en la que se ha convertido así como un renacimiento del distrito de Shibuya, que lamentablemente no pudieron ser explotados debido a la pandemia. La capital catalana recibió la edición de 1992 y hoy en día es considerado uno de los mayores éxitos si a transformaciones urbanas hablamos. Hoy el éxito del modelo Barcelona se centra en la visión proyectada a largo plazo, más allá de la celebración del evento deportivo, ya que pensaron en la idea de unos juegos para la ciudad, no una ciudad para los juegos. Gracias a un entendimiento entre el gobierno español, el ayuntamiento y, sorpresa, la sociedad civil. Por ejemplo, parte de los proyectos ejecutados estaban directamente relacionados con la construcción de las sedes olímpicas, mientras que el resto estaban relacionados al transporte público. Un ejemplo de esto fue la ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat con una construcción de dos terminales y la ampliación de la pista lo que permitió la capacidad de 10 millones más de pasajeros anualmente. Así como la apertura hacia el mar que fue factor clave en la renovación de la ciudad con el acondicionamiento de un tramo de costa de 2 kilómetros que anteriormente tenía vocación meramente industrial. De hecho, en este mismo aspecto, concretamente en el acceso a la vivienda y servicios, con los Juegos Olímpicos la ciudad ganó un barrio entero, la Villa Olímpica del Poblenou, entre el Parque de la Ciutadela y el Poblenou, donde se plasmó la idea original que tenía el Defonso Cerdá para el ensanche de Barcelona, aunque obviamente con el toque moderno, claro, estamos hablando de 1992. Hoy en día es un barrio eminentemente residencial donde la renta familiar es muy superior a la media de la ciudad. Es por ello por lo que a pesar de ser celebrado el proyecto de Barcelona, este no contempló en lo absoluto vivienda pública lo que acrecentó el desplazamiento de la población local, fuera de Barcelona obviamente, la famosa gentrificación. Aún así, la antes considerada ciudad industrial y aburrida de Barcelona, tras la oleada olímpica repercutió en un mejor posicionamiento estratégico de la ciudad en el mundo. Un aumento de su competitividad, mayor atractivo turístico, siendo la doceava ciudad más visitada de toda Europa. Y como consecuencia, trajo mayor percepción de bienestar social para los barcelones. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los Juegos Olímpicos pueden jugar a favor o a veces en contra de las ciudades anfitrionas. Hoy en día, diferentes voces apuestan porque las sedes hagan dos juegos de manera consecutiva para minorar los costos o que solo sea una sede fija para todas las ediciones a futuro. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Qué opinas de las transformaciones de estas ciudades? ¿Los Juegos Olímpicos son una oportunidad de prosperidad para la ciudad anfitriona o una muerte anunciada? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.